ça y est, après deux ans de travaux, Mini World de Lyon a rencontré ses premiers milliers de visiteurs, des privilégiés qui ont pu découvrir les mondes miniatures en avant-première à l'occasion de deux opérations spéciales qui se sont déroulées dans les ateliers de construction du parc d'attractions miniatures. Mini World, c'est à Lyon, ou plus précisément à vaux en velin dans l'est de l'agglomération lyonnaise. En attendant de rejoindre ces locaux définitifs dans quelques mois, à quelques centaines de mètres de là, nous sommes toujours dans les ateliers de construction des mondes miniatures. La maquette est aujourd'hui quasiment terminée, même si les maquettistes qui l'ont construite trouvent toujours ici ou là telle ou telle amélioration à y apporter. Trois mondes la constituent, la campagne, la montagne et la ville. D'autres suivront au bénéfice d'extensions programmées pour les années à venir. A l'occasion de journées portes ouvertes organisées au mois de décembre dans les ateliers où les mondes ont été construits, le public a pu découvrir la maquette dans une présentation inédite. La configuration des ateliers ne permettant pas de disposer les différents modules tels qu'ils le seront dans les locaux qu'ils vont rejoindre dans les mois prochains, les visiteurs de la première heure ont même pu bénéficier de points de vue qui ne seront plus accessibles après l'ouverture au public sur le nouveau site du Carré de Soie. La campagne était des trois le monde le moins complexe à réaliser. C'est par conséquent le dernier à laquelle l'équipe de Mini World s'est attaquée. Et celui qui a le plus évolué depuis la dernière fois que je vous ai fait découvrir l'avancée des travaux. On y trouve une petite ville, desservie par une gare, un imposant château installé sur un domaine viticole ou encore une centrale nucléaire. La prison, quant à elle, a été installée à bonne distance de la ville. Et le calme des lieux semble avoir été propice au mûrissement de quelques projets d'évasion, selon une méthode somme toute des plus classiques.
Mais l'alerte a été donnée et le fugitif n'ira probablement pas très loin. D'autant que, dans quelques minutes, il devra renouveler sa tentative. C'est en effet le public qui déclenche cette animation, comme de nombreux autres qui ont été disséminés tout au long de la visite. Des boîtiers comme celui-ci permettent aux visiteurs de déclencher eux-mêmes l'animation de nombreuses scénettes. Depuis la dernière fois que nous l'avions vu, la vallée de la Romaine a été mise en eau. Autre nouveauté, de nombreux lieux ont été nommés. Du nouveau aussi dans la montagne, où la circulation des trains sur et sous le grand viaduc a pu être mise en service. De même, la garde à vous a reçu ses premiers trains à quai. La ligne à voie métrique a été partiellement ouverte au service voyageurs. Sur l'autre flanc de la montagne, les visiteurs ont pu profiter du marché de Noël. Côté ville, la circulation était intense le long des routes du car système. Les journées portes ouvertes à Mini World avaient été précédées quelques jours auparavant d'une mini fête des Lumières. Les attentats du mois de novembre 2015 à Paris, ayant amené la ville de Lyon à annuler pour des raisons de sécurité sa traditionnelle fête des Lumières, Mini World en a reconstitué une à l'intérieur de ses murs, avec le concours d'ailleurs d'un collectif d'artistes qui aurait dû participer à la fête des Lumières Grandeur Nature. Deux événements qui ont permis aux maquettistes de Mini World de valider leur projet en le confrontant pour la première fois aux réactions du public. Pour nous, c'était super important parce que ça permettait de nous confronter un peu à notre public. Euh, mais on a heureusement vu aucune personne déçue euh, sur plus de 3000. C'est très intéressant et plutôt des gens euh, très heureux euh, avec la banane. Un grand sourire, euh, un émerveillement. Euh, et euh, on a pratiquement, mais on a pratiquement toutes les zones ont été, euh, je dirais, publicitées. Avec euh, deux, on va dire, deux zones qui étaient. Euh, un peu chouchouté, c'était bien sûr la neige, c'est-à-dire le village de, de montagne, et puis la fête foraine, qui bien sûr enfin, jetait de mille feux, puisque tout était tout câblé. On a, on a fait des, des tra le travail d'enfer pour, un travail d'enfer pour câbler tout, toute la fête foraine, euh, euh, je dirais avant, avant le 4 décembre, pour justement faire profiter le maximum de gens. Du travail pour les maquettistes, et un test aussi pour le matériel, qui a dû tourner intensément durant ces journées. 
Eh ben, on est plutôt confiant, euh, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne les trains, il bon, y a des trains qui s'encrassent plus que d'autres euh, plus rapidement, mais globalement, euh, nos choix, euh, je dirais, sur euh, des, des grandes marques euh, que nous avions sélectionnées euh, sont plutôt euh, confortés. Euh, en ce qui concerne l'automobile, on a bien évidemment eu euh, un certain nombre d'expériences euh, qui nécessitent euh, quelques petits correctifs que nous sommes en train de faire et qui fera qu'au mois de juin, on aura... Euh, de toute façon, des choses qui sont beaucoup plus fiables que nous l'avons fait lors de, la, lors de la présentation au mois de décembre. Rappelons que la circulation des véhicules à Mini World de Lyon a fait l'objet de la mise au point en interne d'un système sophistiqué qui a supposé de nombreuses heures de recherche et développement. Maintenant que l'effervescence de cette première ouverture au public est passée, la prochaine étape est celle du déménagement dans les locaux définitifs. Ce sera le deuxième déménagement vécu par Mini World. Le déménagement est fixé, il, sera, il aura lieu à partir du 25 avril, euh, dans lequel nous allons prendre tous nos modules. Donc là, on n'en a plus euh, 28 comme au premier déménagement, mais on en a plus de 50. Euh, et donc, euh, tout doit être préparé, dépoussiéré, on va dire même euh, complètement enrobé puisqu'il bah, peut faire du vent, il peut pleuvoir, il peut neiger. On s'en espère pas. On a eu de la chance la première fois, mais euh, ce n'est pas forcément évident qu'on l'ait la deuxième. Et euh, l'objectif étant euh, que dès que ces modules sont euh, installés euh, dans les locaux euh, le 20, entre le 25 et le 29 avril, euh, bah, on commence le remontage. On a accès en fait à notre salle définitive à partir du 2 mai. Et donc euh, le 2 mai, ça devient euh, opération commando pendant deux mois puisque le 30 juin, il n'y a absolument aucune raison que ça ne fonctionne pas. Ça va être assez chaud, je pense qu'on va avoir des nuits blanches, euh, puisque à l'origine, on avait demandé 13 semaines pour le montage, on n'en a que 9,5. Donc, euh, ben, il va falloir faire avec. Et euh, comme on a tous et tout le monde est motivé, euh, tout le monde a envie de, de voir enfin euh, le public euh, devant euh, nos œuvres, que, par définition, on va tous mettre l'énergie qu'il faut pour, pour y arriver. Ne croyez pas qu'entre-temps, les maquettistes vont s'ennuyer dans l'attente du déménagement. Les journées d'ouverture au public ont permis de mettre en évidence quelques petites améliorations à apporter. Alors ce qu'on fait, c'est que, ben, bien évidemment, on a euh, remonté un certain nombre de choses euh, qui euh, méritaient euh, quelques améliorations. Donc on a profité de ces trois mois pour, euh, enfin même quatre, euh, pour euh, tout simplement euh, fignoler euh, deux trois parties. Euh, on a rajouté quelques lampes dans certaines zones qui euh, méritaient, c'est-à-dire que euh, je prends par exemple le, le, le village suisse qui se trouve euh, en bas de la montagne, euh, qui euh, méritait encore quelques, quelques lumières parce qu'on ne voyait pas suffisamment de nuit. Euh, on a aussi euh, décidé de garder un certain nombre d'animations que nous avions fait pour le 8 décembre pour les mettre dans, le, dans la maquette. Et donc, euh, bah, il va falloir maintenant euh, les travailler pour les pérenniser. Donc, euh, il y a certaines caméras à rajouter, il y a certaines, euh, certains montages électroniques à, à concevoir qui n'étaient pas prévus à l'origine, et donc on profite de ces quatre mois pour ça. Sans dévoiler des secrets, en fait, on, on aura une mini-fête des Lumières qui va euh, se dérouler en fait, euh, pratiquement une fois toutes les deux heures. Et, euh, et donc, euh, vous aurez la possibilité de revoir, euh, en l'occurrence, il y a quatre animations euh, qui ont été gardés et sur lesquels on aura la possibilité de pouvoir voir. C'est la cathédrale, la centrale nucléaire, le château vinicole et, euh, et bien sûr la montagne, euh, la neige. Voilà, donc euh, des choses qui ont plu énormément à tout le monde. Pour Richard Richarté, le concepteur du projet, ces journées d'ouverture au public ont aussi été riches d'enseignements. En fait, on a été surpris déjà de, de l'ampleur enfin, du phénomène. Surtout, euh, euh, après le sondage qu'on a fait, on s'est aperçu que la moitié des gens sont venus par le bouche à oreille des gens qui sont venus avant. Et comme on a fait ça que sur quatre jours, c'est-à-dire qu'en deux jours, euh, on a fait déplacer 2000 personnes de plus que les gens qui avaient vu la publicité. Donc, ce qui veut dire que ça a énormément plu. Et donc, c'était une énorme surprise parce que le bouche à oreille euh, aussi important, c'est quand même enfin, très important pour nous. Donc, euh, ça a montré aussi euh, bah, le succès de, euh, du concept, c'est-à-dire de faire déplacer des gens dans un atelier, dans une zone industrielle. Donc, euh, alors qu'on parlait d'une visite d'atelier et 
euh, donc les journalistes ont été vraiment donc, euh, conquis par le, le, le sujet, donc ils veulent nous suivre, faire des, des plus grands reportages, donc euh, ça montre que bah, le concept est, est viable et, euh, et que euh, ce qui est ressorti, c'est que les gens, ils ont, ils ont passé un moment de rêve, c'est tout ce qui est ressorti de, de, de leur compliment à la fin, donc c'est qu'ils euh, nous ont merci de les avoir fait rêver et c'était le but, c'était faire rêver les gens et, et j'ai l'impression qu'on est sur le bon chemin. On a fait euh, la, une mini illumination, comme la fête des lumières est annulée, on avait proposé des, donc un son et lumière hein, donc, euh, que tu étais, étais venu voir. Donc là on avait déjà eu environ 2000 personnes sur euh, 4 heures euh, pendant 4 jours. Et après euh, à Noël on a ouvert pendant, pendant 4 jours aussi. Donc euh, au total ça fait 4000 personnes environ. La date de l'inauguration approche, mais pour autant les équipes de Mini World de Lyon ne relâchent pas leurs efforts et espèrent bien offrir un spectacle encore plus complet d'ici cet été. On a vraiment préparé tout ce qu'il y avait en spectacle à mettre en avant et ça, ça va être beaucoup plus beau que ce qu'ils ont vu au mois de décembre hein, parce qu'on a vraiment le câblage, on a quasiment câblé le double de lumière donc euh, d'animation, donc ça va être euh, encore plus beau pour ceux qui sont déjà venus, revenez parce que ça va être encore plus magique. Euh, normalement, si tout se passe bien, on a aussi des projections sur les fronts des décors, donc ce sera une petite surprise euh, qui ne sera pas forcément faite de lumière, euh, mais euh, on aura aussi des mini illuminations qu'on a parce qu'on on a tel, les gens ont tellement apprécié le concept qu'on a décidé de, de le pérenniser. Donc euh, je pense que euh, c'est pas encore définitif, mais toutes les deux heures, on va sûrement proposer des, des illuminations. Donc euh, et sinon, euh, nous, de, on, on a envie de projeter sur les fronts de mur euh, des petites choses et on, on gardera la surprise euh, si, si techniquement tout est abouti. Donc voilà. Donc euh, euh, normalement, ça. ça ça devrait, ça devrait pouvoir le faire. En attendant, ces journées de décembre resteront dans la mémoire de tous les membres de l'équipe de Mini World. Quand les, la, la, donc le, le spectacle s'est fini, là, toute l'équipe, euh, le lendemain où on a plié, on a remis euh, les bâches parce qu'on partait en vacances à Noël, et en sachant que c'était fini, qu'il fallait attendre le mois de juin pour revoir les visages des gens comme ça heureux et avec euh, tout ce monde en train de prendre des photos. Donc euh, voilà, ça nous a manqué, là, ça nous manque tous les jours, on n'arrête pas d'y penser. Et euh, on se dit euh, que bah, toute l'équipe a vu donc, euh, le visage des personnes autour de la maquette, donc euh, leur, leurs expressions de, je sais pas, de bonheur, de, les sourires qu'ils avaient. Donc, euh, et en fait, ça nous a donné vraiment une puissance intérieure qui fait que voilà on sait qu'on est sur le bon chemin donc on a rajouté encore un peu plus qu'on a réussi à déterminer qu'est ce qui leur plaisait le plus qu'est ce qui plaisait moins donc euh, et euh, donc voilà on a essayé de, de, de leur apporter la meilleure expérience on s'est servi d'un peu de ces petites journées pour peaufiner euh, le spectacle et, et, et la magie en fait le concept tout le monde dit c'est bien il y a des reportages à la télé mais on n'a pas été confronté au public et donc euh, et là ça a été une, une validation du concept c'est ça a l'air pas grand chose pour vous mais pour nous euh, euh, d'avoir vu tout ces, toutes ces personnes, toutes ces personnes heureuses en partant et, et voir comment elles réagissaient donc, euh, par rapport à ce qu'on qu construit depuis trois ans. Quoi. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été magique par moments, donc, voilà, on était comme des gosses et on a envie de retrouver ces sensations, c'est-à-dire de, de, de faire rêver euh, le plus de monde possible. Donc, euh, on, euh, tous les constructeurs de monde mettent le paquet parce qu'ils voilà, ils ont vu ce que ça a provoqué chez les gens et ils ont envie de provoquer ces émotions parce que c'est magique, hein. c'est le rêve. Après deux ans et demi de travaux, Mini World Lyon ouvrira enfin ses portes le 30 juin 2016. Là, on y est presque en fait. Hein. Donc euh, là, il nous reste euh, un peu euh, plus de deux mois avant qu'on déménage euh, déjà la première partie, c'est-à-dire tous les modules qu'on a construits. Donc ça va être en deux phases. Hein. Donc fin, fin avril, on déménage tous les modules. Et après mi-mai, le reste des locaux sont finis. Donc euh, toute la partie administration. Euh, donc euh, on va y arriver un peu plus tard que la partie construction. Euh, là on est prêt en fait, hein, on est, on était, en fait on était quasiment prêt parce qu'on a ouvert, c'était un spectacle à part entière, mais là on, on en a vraiment rajouté un peu plus partout, tous les endroits un peu euh, plus monotones, on a décidé de, de, de les animer encore plus, de mettre plus de lumière, donc il y aura des lumières partout, euh, au loin, avec des, des deux nuits, des, des, des lumières qui vont clignoter de partout, donc ça, ça a été encore plus magique. On y compte bien et on fait confiance à l'équipe de Mini World pour qu'il en soit ainsi. D'ici au mois de juin, je vous proposerai un dernier reportage d'avant-inauguration, histoire de vous faire vivre les grands moments du déménagement des modules et l'arrivée au centre commercial du Carré de Soie, gare d'attache définitive du projet Mini World Lyon. La semaine prochaine, je vous emmènerai tout près du Mont-Saint-Michel. Nous irons rendre visite à un club, le rail miniature de la baie du Mont-Saint-Michel, dont les locaux sont installés à Dusset, dans la Manche.
Aiguillage, ce sont chaque semaine deux nouveaux reportages, les clips du lundi et les images des aiguillonnotes en début de semaine et un reportage plus long le vendredi. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à sa chaîne YouTube et à sa newsletter en passant par le site www.aiguillageaupluriel.eu Et pour m'aider à continuer à vous proposer chaque semaine ces nouveaux reportages, devenez un aiguillonnote VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition. 